Hii ni Ayo TV na miladiayo.com jina langu naitwa Ali Ismaili e, nilipota wa Ayo TV hapa mkoa ni Kigoma na sasa hivi niko katika kijiji cha Mugumile e, hapa mkoa ni Kigoma na e, kama unavyoona eneo hili lilikuwa wazi kabisa lakini sasa hivi kuna maji baada ya ziwa Tanganyika kujaa na kuweza kufunika maeneo haya palikuwa kabisa hakuna maji lakini sasa hivi tuko tunaenda eneo ambalo shule ya Mugumile e, shule ya msingi ilijengwa lakini kuna majengo pia serikali mingine e, wameniambia kuna zaanati na nyumba nyingine zikuepo maeneo haya. Maji yamejaa mpaka wanafunzi wameshindwa kuenda shule. Tarehe 29 Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania eh, Dr. John Pombe Magufuli aliweza kutangaza kwamba shule zote zitafunguliwa. Watoto wamefungua shule lakini eh, ziwa baada ya kujaa maji shule imefunikwa na wamejenga majengo ya muda kwa kutumia bati. Na sisi tumetumia usafiri wa boti. E, imagine maeneo haya yalikuwa kabisa hayana maji, palikuwa kabisa ni mchanga na kawaida. Tutazungumza na wenyeji pia watatueleza. ndo tumefika na imetulazimu tuvue viatu tuweze kufika katika shule yenyewe. Zamani unaambiwa hapo maeneo haya yalikuwa ni mchanga tu lakini sasa hivi ndio hivyo maji ni takriban mita 400 mpaka 500 kutoka hapa eh, kufika nyumba nyingine za kijiji hapo lakini pote imefunikwa na maji. Madarasa ndo haya. Eh. Lakini sasa nataka nikuoneshe view ya ziwa Tanganyika ingawa shule imejengwa hapa lakini Ziwa lenyewe liko nyuma yake. Sasa tutaongea hata na mwenyekiti wa kijiji atatueleza ilikuwaje wakajenga shule hapa maeneo haya ya kijiji hiki karibu na ziwa. Eh bwana, shule iko kati kati ya maji. Na ziwa lenyewe ziwa Tanganyika ndo hapo. Jina naitwa Prince Joffe Saboya, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mile, kata Kagela, ndani ya municipality ya Goma Ujiji. Mhm. Ile eneo tuliloko hapa ni shule ya msingi ya Mile, ambayo tayari tumepata asali ya maji. Haya maji yamekuja hatukutegemea. Yakuja ghafla. Na kama isingekuwa janga ile corona kufungwa kwa shule kwa muda ule, sijua tu tutungwa peka kwa ghafla. Lakini Hiki kipindi cha miezi miwili cha janga lilo lipata la corona ndio maji yalizidi kufurika tendo ambalo mpaka hapa vukiki na mpaka mnaangalia samani na majengo yamekuleki kwa hiyo hata watoto kusomea huko ndani ni tatizo kwa hiyo serikali sikivu tumeingilia kwa vikao mbalimbali mwezi mungu kusaidia tumepata majengo kama mliona pale juu ambayo ni ya zarura ya bati tu kwa hiyo watoto wanaendelea masomo yao kama agizo la laisi alikuwa vilitamuka toka juzi ye kwa toka kuna la sani kwa silikali sikibu tunayishuku sani mbali ulikuwe kwa kama mita miyamoja kutoka shule ni mimi naitu wakibire Rashid Swedi ni mtendaji wa mtawa mbile kata kagira katika manispa hii ya kigoma ujiji elifikia kukumbwa na janga la corona bada ya hapo ilazimika shule kufungwa rafla 
yalikuja maji yaliopelekea kuharibu miundombinu ya shule na kila kitu hatua ambayo iliyopelekea kwamba watoto hata kama corona itatoweka haiwezekani tena wasome katika madarasa haya hivyo basi binafsi nilipata maagizo kutoka kwa mkurugenzi alioniagiza kwamba nijitahidi nifanye mkutano nipate eneo mbadala nionane na wamiliki watakaokubali eneo lao litumike kwa dharura ili yajengwe madarasa ya dharura lifaulu hivyo na hatimaye mkurugenzi ametekeleza ujenzi wa madarasa ya muda hivyo tukaenda na wakati kufuatia tangazo tisa wanafunzi watakiwa waanze masomo na sisi tukawa tumefikia hatua hiyo hiyo tarehe tisa watoto walianza masomo na mpaka leo wanaendelea masomo hali ya kijiji chetu ni mbaya kwa sababu baadhi ya wananchi wamehama katika maeneo haya mbali ya maji kuathiri shule lakini me athiri majumba ya wakazi imelazimika wahame katika maeneo haya kwa kwa tafsiri nzuri ni kwamba tumeathirika kwa ujumla si shule tu hata makazi wameathirika na mashamba yameathirika kuna mabadiliko kutoka hali ilivyokuwa na hivi sasa kuna mabadiliko makubwa kwa kweli hakuna mpango wa kuhama kwa sababu hapa wanakaa watu kabla ya uhuru na mpaka leo anaendelea kuwepo na sababu inayopelekea kuwepo mtaa huu wa Mngumire ni mtaa pekee unaozalisha chakula kwa wingi na mazao mengine ya kilimo kuliko sehemu nyingine yote katika Iman Spa ya Kigoma Ujiji na ukiangalia umbali wa kutoka hapa kwenda mjini kwa mguu ni takriban masaa matatu kwa hiyo gari inaweza kuchukua nusu saa miundombinu sio mizuri tumelalamikia daraja kulipigia kelele mpaka hatua ya leo daraja hatujaweza kupata kwa maana hiyo sasa wakulima wanaishi huku huku wakaamua kujenga makazi yao ya kudumu. Kwa hiyo nikikwambia kwamba watahama nitakuwa na kudanganya. Hawawezi kwa maana kwa sababu ndio maeneo yanazalisha chakula katika manispai kuliko sehemu nyingine yoyote. Kwa wanalima mpunga, wanalima mahindi, wanalima kila kitu na huku ndio yanatoka mafuta ya mawese.